आज हमें उच्च माध्यमिक सिलेबास मध्य अंतर्भुक्त आर्थार रिम्बर्डर कविता एजलिप इन दैलिर ऊपर गुरुत्वपूर्ण एक नोट दीते जा नोटी उच्च माध्यमिक परीक्षार जो खूब इम्पोर्टैंट विशेषकर आसन्न उच्च माध्यमिक परीक्षार जो खूब इम्पोर्टैंट कारण ये नोटी देखो जो एक साथ एकाधिक प्रश्न उत्तर ये एक नोटर मध्य ही करा नोटी एम भाव तैरी कर कवितार ऊपर तुम्हारे परीक्षा जे प्रश्न ही आसुक ना क्या तुम्हारा अनये से लिखते पर जेको प्रश्न उत्तर ये कवितार ऊपर तुम्हारे परीक्षा आसले तुम्हरा नोटा के केंद्र कर लिखते पर नोटा नोटार मध्य एकाधिक प्रश्न के एक साथ आलोचना कर मध्य प्रथम प्रश्न आउ डज दिक्चार अफ सोल्जार डेस्क्राइब दि ट्रेजेडी अफ दि पॉइंट प्रथम प्रश्न देखते जा हाउ डज दि पिक्चार अफ सोल्जार डेस्क्राइब दि ट्रेजेडी अफ दा पॉइंट कि भाव सैन्यटर छवि कवित वियोगान दिक्टी के बर्णना दे नम्बर प्रश्न आज कमेंट ऑन दूज अब दि आईरणी इन दि पॉइंट ये कविताटार कविताटर मध्य आईरण व्यवहार कि भाव हो मंत्य करो तीन नम्बर प्रश्न आज कमेंट ऑन दटीच्यूड अब द पॉन्ट टू दार इन दम कवित जुद्ध नहीं कबिर जो आज दृष्टिभंगी कम कबिर दृष्ट दृष्टिभंगी कम से दृष्टिभंगी ऊपर मंत्य करो चार नम्बर प्रश्न आज कमेंट ऑन दिगनीफिकेंस अब दि टाइटल शुरोराम गुरुत कत खानी तार ऊपर मंत्य करो पाँच नम्बर प्रश्न आज गिव दि सबसटान्स अब दि पॉन्ट कवित भावार्थ लेख एवं लास्ट लास्ट छय नम्बर प्रश्न आज कमेंट ऑन द सेंट्रल आईडिया अब दि पॉन्ट कवित आज सेंट्रल आईडिया कवित मूल धारणा व प्रधान धारणाटे कि सेटार ऊपर मंत्य मंत्य कर ये देखते नोटी जो आज एक साथ छश्न उत्तर कवर आर मान कवित जी सब गुरुत्वपूर्ण एसपेक्टगुलो आज दिकगल आज सबग आलोचना नोटी नोटी परीक्षा जेको एसपेक्ट नहीं प्रश्न हूँ ना क्या जो तुम्हारा सहजे जो आज उत्तर लिखते पर कारण नोटा के भाव तैरी देखते ही पासी छटा प्रश्न एखने एक साथ छटी प्रश्न उत्तर एक नोटर मध्य करा नोटा जो खूब एक बड़ ताओ नय एम भाव तैरी छटी प्रश्न के खूब सहजे तुम्हारा उत्तर लिखते पर उत्तरे चले जाथार रिम्बर्ड एजलिप इन दैली ए पॉम अफ आईरिकल ओभारटोन आर्थार रिम्बर्ड एजलिप इन दैली कवित आ पॉम अफ आईरिकल ओभारटोन मैं एक विद्रुपधर्मी कविता रिमाइंड सार्स स्मरण कर दयट्री अफ वार पॉट जुद्ध कवि कवित कथा डिंग दि वार्ल्ड वार दि फार्स जेटी जे सब कवित प्रथम विश्वजुद्ध चलकालीन लेखा हो रिफ्लेक्टिंग दि थीम अफ पीटी अफ वार जे सब कवित मध्य प्रतिफलित हो जुद्ध करुण छवि तरह अर्थात रिम्बर्डर एजलिबिंद भेली कवित पढ़ले कि स्मरणे चले आसे प्रथम विश्वजुद्धकालीन अनेक जुद्ध जुद्ध जुक्त अनेक सैन्य ता कवित लिखे जैसे के वार पॉट बी जुद्ध कवि बी साथ सैन्य कवि सोल्जार पॉट बला है तरह कवित मध्य जा जुद्ध जो आज करुण दिक्टा के जे तुले तरह कवित जुद्ध करुण दिक के तुले धरे हाँ करुण दिक्कत तुले धरे अर्थात इम्बर्टर कविता जदि अर्थात इम्बर्ट प्रथम विश्वजुद्ध चलकालीन कवि छें ना हाँ तबुओ जो आज से एक ही विषय जमन प्रथम विश्वजुद्ध चलकालीन सोल्जार पॉटरा सैन्य कविरा वार पॉटरा जुद्ध कविरा जो जुद्ध के केंद्र कर कविता लिखे तर मध्य किसू कविरा लिखे रोमान्टिक कि रोमान्टिक पॉट्री कि कविरा लिखे एंटी रोमान्टिक पॉट्री तो ठीक अर्थात इम्बर्टर कवित जदि प्रथम विश्वजुद्ध अनेक पूर्व लेखा हो मध्य जो आज से प्रथम विश्वजुद्धकालीन कवित जो आज कवित एंटी रोमान्टिक थीम छविता भेसे उठे से एखने जो आज देखते एजिली बिंदा भेली जब कवित पढ़ी से कवित मध्य देखते क्यों जुद्ध जो आज जुद्ध जो आज खुबी कठोर वास्तवता के तुम्हें धरा हो कि जुद्ध जो आ मृत्यु नहीं आसे 
অপরিণত বয়সে সৈন্যদের প্রাণ কেড়ে নেয় সেই সব বিষয়গুলিকে সেই সব বিষয়গুলি এই কবিতার মধ্যে খুব ভালোভাবে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে আয়রনিক্যালি দি পয়েম স্টার্ট ইন কন্ট্রারি টু হোয়াট দি অ্যাকচুয়াল থিম ইজ স্টেটেড ইন দ্য পয়েম বিদ্যুৎ ধর্মীভাবে কবিতাটি শুরু হয় ইন কন্ট্রারি মানে একেবারেই বিপরীতভাবে টু হোয়াট দি অ্যাকচুয়াল থিম ইজ স্টেটেড ইন দি পয়েম কবিতার অ্যাকচুয়াল থিমটা কি কবিতার অ্যাকচুয়াল থিমটা হচ্ছে যে কবিতাটা হচ্ছে যুদ্ধ বিরোধী কবিতা কবিতার যে আছে শেষটা হয় খুবই করুণভাবে সেখানে যে আছে আমরা বুঝতে পারি যে যে সৈন্যটি কে নে সৈন্যটি যাকে কবি মনে করছেন শুয়ে আছে সে বাস্তবে সে শুয়ে নেই সে অ্যাকচুয়ালি চিরনিদ্রায় চলে গেছে তার মানে সে মৃত্যু শিকার হয়েছে তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল থিম কিন্তু এটার একেবারে বিপরীতভাবে কবিতাটা শুরু হয় খুবই রোমান্টিক্যালি প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি যে আছে নিদ্রাটাকে সৈন্যের যে আছে চিরনিদ্রাটাকে সাধারণ নিদ্রা মনে করে তাকে রোমান্টিক্যালি যে আছে প্রকৃতি বর্ণনা দেন প্রকৃতির মাঝখানে তাকে দেখিয়ে এইভাবে যে কবিতাটা শুরু হয় একেবারে বিপরীতভাবে অ্যাকচুয়াল থিম যেটি আছে কবিতার দ্য রিডার্স আর লেফট ইন কমপ্লিটলি ইন ডার্ক লেখককে যে আছে সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয় টিল দ্য কাম টু দ্য কনক্লুডিং লাইন অফ দি পয়েম যতক্ষণ না কবিতার শেষ লাইনে যুদ্ধের যে আছে কঠোর বাস্তবে অপ্রত্যাশিত এবং হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত যে আছে আঘাতের দ্বারা পাঠকেরা যে আছে সফট হয়ে ওঠেন শেষ লাইনে গিয়ে কারণ যে আছে কবিতা যেভাবে শুরু হয় শেষ সেভাবে হয় না কমপ্লিটলি কবিতাটা রিভার্স হয়ে যায় ঘুরে দাঁড়ায় রোমান্টিক থেকে অ্যান্টি রোমান্টিক হয়ে যায় রোমান্টিক থেকে রিয়ালিস্টিক হয়ে ওঠে হেয়ার দ্য পয়েট ফিলস এখানে কবি যা আছেন অনুভব করেন সিম্পেথি ফর দ্য ইয়াং সোলজার হু ইন স্পাইট অফ বিং জেন্টাল উইদাউট গাইল বিকামস ভিকটিম অফ ওয়ার অ্যান্ড মিটস হিজ ইমেচিওর ইমেচিউর ডেট এখানে কবি যা আছেন অনুভব করেন সিম্পেথি করুণা অনুভব করেন ফর এ ইয়াং সোলজার একজন যুবক সৈন্যকে নিয়ে হু ইন স্পাইট অফ বিং জেন্টাল উইদাউট গাইল যে যে যুবক সৈন্যটি ভদ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যার মধ্যে কোনো ধরনের গাইল নেই গাইল মানে কোনো ধরনের ভণ্ডাবি নেই কোনো ধরনের কৃত্রিমতা নেই তার সে আছে একজন নির্দোষ একজন ভদ্রস্ত একজন সৈন্য সে সে একজন ভদ্রস্ত এবং নির্দোষ সৈন্য হওয়ার পরে যার মধ্যে কোনো ভণ্ডতা এবং কৃত্রিম কৃত্রিমতা নেই ভদ্রতা এবং কৃত্রিমতা ব্যতীত বিকামস ভিকটিম অফ ওয়ার সে যুদ্ধের শিকার হয় অ্যান্ড মিটস ইজ ইমেচিউর ডেথ এবং তার অপরিণত মৃত্যুর সাথে মিলাপ করে দ্য পয়েট সিম্পেথি ফর দিস ইয়াং সোলজার রিচেস টু দি হাই হোয়েন হি ডেসক্রাইবস দি সোলজার্স ডেথ ইন ইউফেমেস্টিক টার্ম টু রেড হোলস এ সফট অ্যান্ড টেন্ডার এক্সপ্রেশন ফর হার্ড অ্যান্ড স্টার্ক রিয়ালিটি কবিদের কবির যে আছে এই সমবেদনা ফর দিস ইয়াং সোলজার এই যুবক সৈন্যটাকে নিয়ে রিচেস টু দি হাই সেটা শীর্ষে পৌঁছে যায় হোয়েন হি ডেসক্রাইবস দি সোলজার্স ডেথ যখন তিনি এই সৈন্যটির মৃত্যুর বর্ণনা দেন ইন ইউফে ইউফেমেস্টিক টার্ম ইউফেমেস্টিক টার্ম মানে ইউফেমিজামের বিশেষণ হচ্ছে ইউফেমেস্টিক তার মানে কবি যা আছেন কঠোর কথা কথাকে খুবই সরলভাবে যখন বলেন কঠোর কথাকে সহর সরলভাবে বলা সেটাকে বলা হয় ইউফেমেস্টিক টার্ম মানে এমন টার্ম মানে এমন কথা যেটাকে যে যেই কথায় যে আছে কঠোর কথাটাকে সরলভাবে বলা হয় সেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে ইউফেমেস্টিক টার্ম এখানে কবি যা আছেন খুবই কঠোর কথাটাকে স মানে একটি কঠোর কথাকে সরলভাবে বলেন মানে এখানে যে আছে সৈন্যটির মৃত্যুর কথা কবি বলেন টু রেড হোলসের মতো দিয়ে দুটি লাল ছিদ্র এখানে কবি সরাসরি বলেন না যে সৈন্যটি মারা গেছেন কবি যা আছেন এ সফট অ্যান্ড টেন্ডার এক্সপ্রেশন মানে একটা সফট এবং টেন্ডার একটা মানে বহিরপ্রকাশ করেন ফর হার্ড অ্যান্ড স্টার্ক রিয়ালিটি একটি কঠোর এবং কঠোর বাস্তবকে বাস্তবকে নিয়ে তিনি একটা সফট এবং টেন্ডার একটা ব্যাখ্যা দেন মৃত্যুর টু রেড হোলস দুটি লাল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেটি যে আছে স্পষ্ট করে করে যে সৈন্যটি মারা গেছে যদিও কঠোরভাবে বলা হয়নি বলা হয় না যে সৈন্যটি সৈন্যটি মারা গেছে দাস দি পয়েম ইজ এ রিভিলেশন অফ ব্রুটালিটি অফ ওয়ার এভাবে কবিতাটি কি কবিতাটি একটি প্রকাশ একটা বহিরপ্রকাশ কবিতাটি একটি বহিরপ্রকাশ অফ ব্রুটালিটি অফ ওয়ার যুদ্ধের পাশবিকতাকে নিয়ে একটি বহিরপ্রকাশ হুইচ টেক্স মেনি ইয়াং লাইফস যে যুদ্ধটি কি করে অনেক যুবকের প্রাণ ছিনিয়ে নেয় ইন গাইস অফ রোমান্টিক পেট্রোটিজাম রোমান্টিক ধর্মী দেশাত্মবোধ দেশাত্মবোধের ছদ্মবেশে এক যেই যুদ্ধ অনেক যুবকের প্রাণ ছিনিয়ে নেয় সেই যুদ্ধের যে আছে পাশবিক পাশবিকতাটাকে পাশবিকতাকে উন্মোচিত করেছে এই কবিতাটি আশা করি তোমরা 
এই নোটটি ভালো মতো বুঝতে পেরেছো যদি নোটটি ভালো মতো বুঝতে না পারো পুনরায় ভিডিওটি আবার দেখবে আর অর্থগুলিকে আত্মসাত করার চেষ্টা করবে আমি নিজের দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা রেখেছি যাতে প্রত্যেকটা লাইনকে ভালো লাইন ভালো মতো বাংলায় ব্যাখ্যা করি ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে আশা করি তোমরা তোমরা আমার ব্যাখ্যাটা ব্যাখ্যাগুলি ভালো করে বুঝতে পারবে যদি কোনো অসুবিধা হয় বুঝতে না পারো কোনো শব্দ তা শব্দ বিশেষ তবে তোমরা কমেন্টে গিয়ে সেটা উল্লেখ করে দিতে পারবে আমি উল্লেখ করে দিতে পারো আমি আমি যখন ফ্রি থাকবো সেই সময় আমি সেই উত্তরটা আমি লিখে দেব হ্যাঁ আশা করি যদি তোমরা ভিডিওটা বারম্বার দেখো একবারের জায়গায় দুই তিনবার বা একাধিকবার দেখো তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে নোটটির মধ্যে কি আছে তবু আমি বলছি যদি কোনো কারণে যদি বুঝতে না পারো তোমার কমেন্ট লিখবে আমি তোমাদের উত্তরের সমাধান করে দিব ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তোমরা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে কারণ যখনই আমি কোনো ইম্পর্টেন্ট ভিডিও উচ্চ মাধ্যমিক সংক্রান্ত আমার চ্যানেলে আপলোড করব তোমার সাথে সাথে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে সেই জন্যই বলছি সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে নিও তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি ভিডিওটি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ